Salut tout le monde, c'est Olivier, bienvenue sur Nutrition Style. Dans la première vidéo de cette chaîne, que vous pouvez visionner ou revisionner en cliquant juste ici, nous avions vu que consommer des fruits et légumes, deux familles alimentaires riches en caroténoïdes, augmentait l'attractivité physique. Les caroténoïdes, une fois absorbés, s'ils ne sont pas utilisés par l'organisme, se stockent dans la peau, conférant à cette dernière ce teint jaune doré si prisé. Tous les fruits et légumes ne contiennent toutefois pas la même quantité de caroténoïdes. Aujourd'hui, nous allons donc voir le top 25 des aliments les plus concentrés en caroténoïdes pour vous aider à maximiser votre sex appeal. Entre les 25e et 11e positions, la concentration en caroténoïdes varie environ du simple au double. En commençant par le bas, nous avons les bêtes crues, le cresson, la laitue à feuilles vertes, la laitue à feuilles rouges, les feuilles de moringa, la nette crue, le persil cru, le raisin d'Amérique, la laitue romaine, le chou frisé cru, la menthe verte, les fans de navet, le butternut cuit, le chou vert cuit et enfin les épinards crus. Entre la dixième et la première place, la concentration en caroténoïdes varie également du simple au double. À la dixième position, nous avons le piment. À la neuvième place, nous avons les épinards cuits. Ensuite, la moutarde verte cuite à l'eau. Après, le pissenlit cuit. Puis, le chou frisé cuit à l'eau. À la cinquième place, la patate douce cuite à l'eau. En quatrième position, les carottes crues. En troisième position, les carottes cuites. Les carottes étant certainement le légume riche en caroténoïdes le plus connu et à juste titre. A la deuxième place, nous avons les patates douces cuites au four. Et enfin, le vainqueur, probablement inattendu, c'est la feuille de vigne. En analysant ce classement, nous remarquons que les aliments les plus riches en caroténoïdes sont pour ainsi dire pratiquement tous des légumes. Nous avons quand même un féculent et non des moindres puisqu'il est présent deux fois dans le top 5, à savoir la patate douce et un fruit à la 18 e position avec le raisin d'Amérique. Notons que les fruits restent quand même des aliments extrêmement riches en caroténoïdes en comparaison avec d'autres familles alimentaires. Si vous souhaitez améliorer votre santé et votre teint de peau, vous devriez certainement en consommer un maximum. Vous avez peut-être également remarqué que certains aliments sont présents plusieurs fois dans ce classement, sous leur forme cuite et sous leur forme crue, et que les formes cuites sont généralement plus riches en caroténoïdes. L'explication tient au fait que les caroténoïdes sont emprisonnés avec des protéines dans la matrice des plantes et que la cuisson va tendre à déstructurer cette matrice, libérant ainsi davantage de caroténoïdes. Mais sachant que la cuisson va également dégrader certaines vitamines comme la vitamine C et favoriser les pertes de minéraux par exemple en les solubilisant dans l'eau, je vous suggère de manger autant que possible les aliments crus. Vous bénéficierez ainsi d'un apport nutritionnel plus complet. Il existe toutefois une autre méthode beaucoup plus intéressante pour déstructurer la matrice des aliments, éviter les pertes en nutriments et libérer plus de caroténoïdes. Il s'agit tout simplement de broyer le plus possible vos aliments. C'est ce que vous faites déjà lorsque vous passez vos légumes au mixeur lorsque vous réalisez une soupe, ou lorsque vous broyez vos légumes pour réaliser une tapenade, ou encore lorsque vous broyez vos fruits ou vos légumes pour réaliser un smoothie. Notons que la concentration en caroténoïdes d'un aliment n'est pas le seul facteur qui va influencer la quantité de caroténoïdes qui se retrouvera dans votre corps. Une fois les aliments digérés, il faut encore que les caroténoïdes soient absorbés. Cela se passe dans l'intestin lorsqu'il y a des graisses. Alors assurez-vous, vous ne devrez pas consommer un repas très gras. 3 à 5 g de graisse suffisent pour favoriser une bonne absorption des caroténoïdes. Cela correspond environ à une cuillère à café d'huile, 2 à 4 cerneaux de noix, 1 sixième d'avocat, ou encore 40 g de hachés de porc ou 15 g de fromage à pâte dure. En détaillant ce top 25, nous pouvons remarquer que tous les aliments riches en caroténoïdes ne sont pas forcément jaune orangé voire rouge. Certains sont verts, tout simplement car la couleur des caroténoïdes est cachée par la couleur verte de la chlorophylle. Il est également très important de noter que la densité nutritionnelle des aliments varie en fonction des saisons, en fonction de la qualité du sol et en fonction de la variété des aliments. Les concentrations en caroténoïdes données dans cette vidéo sont donc indicatives, elles peuvent varier plus ou moins, et certaines places du classement sont donc interchangeables. De plus, tous les aliments existants dans le monde n'ont pas forcément été dosés. De nouveaux aliments pourraient arriver dans les années à venir dans ce top 25, 
lorsque de nouvelles études scientifiques auront réalisé davantage de dosages en caroténoïdes. Dans ce classement, je n'ai pas inclus les aliments sous des formes habituellement non consommées, telles que la patate douce crue, ni les aliments sous forme déshydratée, puisque une carotte déshydratée contiendra autant de caroténoïdes qu'une carotte cuite ou crue, étant donné que seule l'eau aura été enlevée. Par contre, 100 g de carottes déshydratées contiendra 4 fois plus de caroténoïdes que 100 g de carottes non déshydratées. Pour terminer, sachez que même si certains aliments sont classés très haut dans ce top 25, la quantité que vous allez pouvoir en ingérer est relativement faible, comme par exemple pour la feuille de vigne qui est classée numéro 1. Par contre, les carottes et la patate douce, vous allez pouvoir en ingérer plusieurs centaines de grammes. Le mieux étant évidemment de pouvoir combiner tous ces aliments. Par exemple, en réalisant une purée de patates douces saupoudrées de persil, ou encore une soupe de carottes et de butternut avec un peu de cresson. Récapitulons, si vous voulez améliorer rapidement votre teint de peau, vous devez manger le plus possible d'aliments riches en caroténoïdes, par exemple ceux présentés dans ce top 25. Broyer dans la mesure du possible, avec 3 à 5 g de graisse lors du repas. Préférez les aliments crus, car même si la cuisson libère davantage de caroténoïdes, elle dégrade également des nutriments qui favorisent normalement une bonne santé. Or, comme cela a été précisé dans la première vidéo de cette chaîne, plus vous êtes en bonne santé, moins les caroténoïdes sont utilisés par l'organisme. Ils sont donc davantage stockés dans la peau. Merci de partager cette vidéo à vos amis et à votre famille pour les aider à améliorer leur santé et à augmenter leur attractivité physique. Vous pouvez cliquer ici pour apprendre des transitions nutritionnelles historiques du XXe siècle étant survenues en Inde, en Chine, dans les pays d'Europe occupés lors de la Seconde Guerre mondiale et dans les pays étant sortis du communisme. Et cliquez ici pour connaître quels sont les trois comportements qui vont vous permettre de réduire votre mortalité et votre risque de développer une maladie chronique de 80%. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être directement mis au courant des prochaines sorties vidéo. A la prochaine et bon appétit